Ende September, Anfang Oktober, wenn die ersten Trauben ausgereift sind, beginnen wir mit der Weinlese. Der genaue Zeitpunkt hängt vom Wetter ab. Im Weinberg bekommen unsere Lesehelfer genaue Instruktionen, was getan werden soll. Denn wir gehen bei der Lese sehr selektiv vor. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen, welche Trauben ihr heute lesen sollt. Das sind die idealen Trauben für Kabinettwein. Den wollen wir heute hier ernten. Das gibt ganz fruchtige, ausdrucksstarke, komplexe Kabinettweine. Die hier sind noch grün. Die bleiben am Stock, nicht abschneiden. Die hier auf dem Boden. Ja, die sind sehr spät verblüht, sind noch ganz sauer. Und manche Trauben haben eine beginnende Botrytis. Äh, hier zum Beispiel. Dann schneiden wir in der Mitte durch und nehmen den roten Eimer. Und danach gehen wir auf den Tisch zum Selektieren. Ja? Die im, blauen, im grünen Eimer, die Hälfte im roten Eimer. Das bleibt, das auf dem Boden. Ja? Alles klar? Alles ja? klar. Auf geht's. Wir haben schon Jahre gehabt, da haben wir bis zu fünf, sechs Durchgänge durch die Trauben gemacht, um immer das jeweils reifste Lesegut herauszuholen und den anderen Trauben einfach noch die Zeit zu lassen, ein bisschen nachzureifen. Wenn Sie so wollen, ernten wir unsere Trauben, wie Sie zu Hause Tomaten oder Erdbeeren ernten würden. Ja? Sie holen immer nur die reifen, die, die reifen Früchte, die am intensivsten schmecken, weg. Bei uns kommt dann noch dazu, dass wir auch eine ganz konkrete Vorstellung haben, für welchen Typ von Wein wir die Trauben ähm, ausselektieren. Und ähm, das macht dann letztendlich die Handlesekräfte nicht nur unentbehrlich, sondern unglaublich wertvoll. Also da kommt uns zugute, dass unsere Handlesekräfte teilweise schon über 30 Jahre zu uns kommen. Das sind also wirklich keine Saisonarbeitskräfte, sondern das sind Facharbeiter für uns. Unsere Erntehelfer kommen aus Polen. Manche von ihnen sind mehrmals im Jahr bei uns, denn in den Weinbergen ist eigentlich immer etwas zu tun. Die Hauptsaison aber ist der Herbst. Denn für unsere Art der selektiven Lese braucht man viele Hände. Das machen, glaube ich, wenige so intensiv. Ähm, bei uns ist es halt so, wir bauen ausschließlich Riesling an und wollen verschiedene Geschmacksstufen, verschiedene Qualitäten aus einem Jahrgang, aus einem Weinberg, aus einer Rebsorte anbieten. Und da ist die Selektion der Trauben eigentlich das Maß der Dinge. Das ist das Mittel, äh, das wir einsetzen, um diese Vielfalt des Rieslings abzubilden. Aber es ist sehr aufwendig. Ne? Was ist schon einfach im Leben. Sehr viel schneller geht die Ernte natürlich mit dem Vollernter. Und auf einigen Lagen setzen wir den auch ein wenn die Voraussetzungen stimmen. Der Vollernter macht nur bei einem sehr homogenen Erntegut einen Sinn. Die Trauben müssen gleichmäßig ausgereift sein oder es muss eine manuelle Vorselektion stattgefunden haben. Dann allerdings sind die Maschinen sehr nützlich. Die Technik ist inzwischen so ausgereift, dass Trauben und Pflanzen schonend behandelt werden. Wir können unsere Weinstöcke den Maschinen also getrost anvertrauen. Und manchmal löst der Vollernter für uns Probleme, die uns früher Kopfzerbrechen bereitet hätten. Wenn zum Beispiel eine Regenfront gemeldet ist, kann der Vollernter in diesem Weinberg das homogene Traubengut, das vorselektiert wurde von unseren Lesekräften, dann einsammeln. Und ähm, diese Kombination von Handlese und Maschinenlese ist eigentlich eine sehr gute Option, gerade dann, wenn im Herbst, im Oktober oder im November äh, schlecht Wetter gemeldet ist. Ob ein Weinberg von Hand oder mit dem Vollernter abgeerntet wurde, ist übrigens leicht zu erkennen. Der Vollernter holt nur die Trauben. Die Rispen bleiben hängen. 